ഷാലിനി വാവ് ഞാൻ വളരെ അമേസ്ലി ആണ് ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് സിനിന്റെ ടാസ്ക് കണ്ടിട്ട് ടു ഇംപ്രസീവ് സിനി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുൻപ് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് വീട് പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് അക്കൗണ്ടൻസി ഇല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല വാവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് മണി മാനേജ്മെന്റ് എക്സല കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ കൂൾ ആയിട്ട് കൂൾ മാത്രമല്ല ഒരു എസേറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് ആ പ്രൈസിങ്ങിന്റെ പിന്നെ നമ്മളുടെ മലബാർ ഗോൾ അവിടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ സേവ്സ് പേഴ്സണെ ചെന്നിട്ട് ആ പ്രൈസിങ് ആ ബില്ലെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇനോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഗുഡ് ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് ബിജുവിനോടാണ് കാരണം ബിജു ആണ് എന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ബിജു ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നത്തിങ് ടു സേ അത്രയ്ക്ക് കൂൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏ അത് മാത്രമല്ല ടൂ തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ വരെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മേ ബി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം യു ക്യാൻ ഗോ ടു എ റെസ്റ്റോറൻ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചുരിതാവോ ഒരു ടോപ്പ് മേടിക്കാം അല്ലേ വെരി ഗുഡ് സിനി കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേച്ചി താങ്ക് യു സിനി പ്ലീസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ കൂൾ കൂൾ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ വളരെ കൂൾ ആയിരുന്നു ഇത് വളരെ കൂൾ ആയിരുന്നു കൂൾ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു സമയം കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ സിനി നേരത്തെ പോയി ആ ഒരു ശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി പ്ലസ് ആ സമയത്ത് കിളി പോയില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദൈവം സഹായിച്ച ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഈ അവസാനം രണ്ടായിരം രൂപ മിഷം വെക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ വെരി നൈസ് വെരി നൈസ് അപ്പൊ ഇനി കൃഷ്ണമറേട്ടനടുത്ത് ചോദിക്കാൻ എന്താണെന്ന് കൃഷ്ണമറേട്ട ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ മനോഹരമായിരുന്നു അതായത് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം കൃത്യമായ ശ്വാസം പോലും തെറ്റിയില്ല ഒരിടത്തും വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയി തീരുമാനിച്ചാണ് അവിടെ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ബിജുവിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവിനെ പറ്റി അതെന്തെന്ന് അറിയോ സംഭവിച്ചത് അതാണ് നേരത്തെ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് മൈ അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാത്തിനും ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും വരില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പോകണം എനിക്ക് ഇതിനുള്ള കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് സ്വയം വിശ്വാസം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റായി മനോഹരമായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പറയാനുള്ളൊരു സംഭവം ഡോക്ടറിൻ്റെ വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം ഒരു സിൻഡ്രോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് എന്തെന്നറിയോ നമ്മുടെ ശാലിനി സിൻഡ്രോമിൽ വീണില്ല ശാലിനി ഒരു മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷേസാദിൻ്റെ പൾസ് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിലോട്ട് പോയി കിളി പോയാൽ പോലും സാരമില്ല ജയ് ഹിന്ദിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോർണറിൽ കിളി പോയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിടിച്ചാക്കിയിട്ട് അതിൽ രീതിയിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് അതിലും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തു കാരണം അവിടെ സാധാരണ ഇത്രയും പേര് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് പോകണ്ട ഇതൊന്നും പോയില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ കൺട്രോൾ വേറെ ആരുടെ കയ്യിലോട്ട് റിമോട്ട് പോയില്ല കൺട്രോൾ നമ്മുടെ തന്നെയായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് തീരുമാനിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് നിർത്തി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടാക്സിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാശ് പോകുന്ന വഴി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം എവ്രിത്തിങ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇത് എന്താണ് ആ എക്സാക്ട് പോയിന്റിലോട്ട് എത്തി കൺഗ്രാറ്റ്സ് നേരത്തെ പ്രൊഫൈലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ഒരു വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ്ഡ് ആയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഷാലിനി സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുവരെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റഡ് ആണോ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും അതത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു അതൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോക്കസ് അത് നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തല്ലോ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം
സിനി കാണിച്ചു ഒരു ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൈ നിറയെ വാരി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓവറോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം നല്ല കമൻസ് ആണ് കേട്ടത് അപ്പൊ ആ ചൂടോടെ മാർക്കിലോട് പോയാലോ റെഡി ആണല്ലോ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല ആദ്യം കൃഷ്ണമാരായിട്ട് എടുത്തു പോകാം അവിടെ ഫോർട്ടി തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ആ സിൻഡ്രോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിന് തേർട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് അവിടെ ഫോർട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മാം ഗീതാഞ്ജലി മാം തേർട്ടി സിക്സ് മാർക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അവിടെ ഫോർട്ടി നോട്ട് ബാഡ് ഓക്കെ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോവന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്സ് ഇങ്ങനെ പിശിക്കുകയല്ലേ സിനിയുടെ ഇനിയും കൊറേ ും കഴിവുകളും ഇനിയും നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് മാർക്സ് പിന്നെ വീഴും പക്ഷെ രഞ്ജിനി ഇത്രയും പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഒരു മാർക്ക് കൂടെ തരാം ഒരു മാർക്ക് കൂടെ ബോണസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു രഞ്ജിനി ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ താങ്ക് യു അമ്മ യു അഡ്വക്കേറ്റ് ഹിയർ താങ്ക് യു ആ പവർ വന്നു പവർ വന്നു ഓക്കെ രഞ്ജിനി ചേച്ചി എനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കൃഷ്ണകുമാറും ഗീതാഞ്ജലിയും അത്രയ്ക്കും ഒരു നല്ലൊരു മാർക്സ് ഇവിടെ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്തതിൽ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവരുടെ മാർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ഒന്നും പോരാ ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാർക്സ് ട്വൻറ്റി ഓ മൈ ഗോഡ് ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്കോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് അടുത്ത ടാസ്കിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് 